Eigentlich wollte ich nur kurz zurück zur Basis. Ausrüstung reparieren. Vorräte aufstocken. Wo ist der kleine dumme Vogel hier? Nervt mich immer noch. Nach fast 200 Folgen. Und abreisen zum nächsten Portal. Ich sehe dich. Irgendwann war ich schon in Flakauf, ich schwöre es dir. Wenn ich kann. Hier werden noch Texturen geladen. Und was mache ich? Ich züchte Dinos. Habe ich nichts besser zu tun? Also die hier sind ausgewachsen, die sind von früher. Aber hier sind die zwei Neuzugänge, die ich in den letzten Folgen gezähmt habe. Ich habe sie noch nicht benannt. Das wird langsam voll hier wieder. Das waren auch äh, jüngere Dinos, jüngere Sarkos, die inzwischen ausgewachsen sind. Aber hier sind zwei Argentavis. Mir gehen langsam die Namen aus. Ich weiß nicht, was ich das benannt habe. Deshalb habe ich sie einfach The Second genannt. Und ich habe einen... Äh, wie hießen sie noch einmal? Ich nenne sie mal eine Schildkröte gezähmt. Nicht gezähmt, gezüchtet. Die hier. Mit einem roten Augeneffekt. Da habe ich die Kamera wohl nicht richtig eingestellt. Sie ist nicht sehr gesund aus, mein Kleiner. Conberry. Habe ich so genannt, weil er so langsam ist. Aber er wird wohl stark. Oder auch nicht. Ich hätte nach einer Unterwasserkreatur gesucht, um sie mitzunehmen. Sowas wie die Baryonyx da drüben. Und dachte mir, vielleicht kann ich da einen starken, eine starke Schildkröte mitnehmen. Und von den zwei Sarkos, den Neuzugängen, ist das hier der Nachwuchs. Sarbon aus Dragon Ball Z. Javanile hat schöne Werte. Er wird, er wird irgendwann noch richtig stark. Ich habe neue Cryopods erstellt. Die müsste ich noch kurz wegpacken. In die Organikiste. Nein, das kommt nicht dahin. Das kommt in die Trophäenkiste. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich sollte am besten alle mitnehmen. Ich kenne mich ja inzwischen. Es ist nie genug. Zumal ich ja noch ein Slot brauchen werde, um einen Unterwasserdino mitzunehmen. Der halbwegs stark, stark ist. Ich bin einmal ein bisschen rumgeflogen mit Toro. Hm. Ich habe etwas Fleisch gesammelt. Fleisch sieht also gut aus im Moment. Auch wenn die... Äh, Ach ja, und Audrey. Kennt ihr Audrey 2 aus Little Shop of Horrors? Erinnert mich an der, von der Farbe her daran. Das ist das Baby der Giftdrachen. Von dem 50er Ei. Hat schöne Werte. Das habe ich jetzt auch in Auftrag gegeben. Was mir nicht so gefällt, ist dieses äh, hellgrüne an seinem Maul herum. Das sieht so aus, als hätte er sich bekleckert. Sie. Es ist eine Sie. Aber sie scheint ein starker Drache zu sein. Und der hier ist wach. Kitty Honey. Die hier. Ich habe sie so genannt, weil sie so niedlich ist, wenn sie schläft. Ich habe das leider vorhin nicht mehr in der Nahaufnahme hinbekommen. Und ich habe für sie noch keinen Sattel. <lacht> Wieso habe ich für sie noch keinen Sattel? Sattel. Mega. Megaloceros. Megatherium? Nein. Mega. Nein. Dann muss ich das noch lernen. Einen Sattel. Mega. Losaurus. Oh, das ist günstig. 
und wird in der Smithy hergestellt. Mega hallo. Das hier. Denn wenn der Megalosaurus aufwacht, auch wenn es noch nicht nach Nacht aussieht, bedeutet es, dass es für ihn Nacht ist. Und dann ist er aktiver, schneller, stärker. Und hat die leuchtenden Augen. Tagsüber ist er langsamer und verbraucht mehr Ausdauer. Habe ich alles nachgeschlagen. <lacht> Megalosaurus. Und ich habe ihn noch nie geritten. Nachts erst recht nicht. Wie sind die Werte? Äh, das Inventory brauche ich. Da unten. 2000 ist jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Das Gewicht ist auch eher überschaubar. Oh. 416, das reicht in etwa, damit er mich tragen kann. Stamina, Health, ich gehe mal auf Health. Oh, jetzt wird es richtig Nacht. Habe ich mein Scheinhorn dabei? Ja, ich muss es nur anknipsen. Hat es sich aufgeladen? Ja. Einmal Licht. Und einmal Kaffee. So, dann schauen wir mal, was die Gute so kann. Sie kann nicht springen. Sie kann zubeißen. Das war es nicht. Ich dachte, mit C macht sie ihren Beißangriff. Aber damit brüllt sie nur. Jetzt sammelt sie. Aha. Muss ich alles mal testen. Denn ich hatte nachgelesen, dass sie wohl, außer ich habe mich irgendwie verlesen, selbst die Baryonyx in ihren Fängen schnappen kann. Äh, vorsichtig, hier draußen ist ein Baryonyx. Das ist kein Baryonyx Spawngebiet, ich weiß, aber ich hatte hier einen hingeflogen. Mit Toru. Ich hatte versucht, in, äh, in den Käfig abzusetzen. Hat nicht so ganz funktioniert. Er landete immer außerhalb des Käfigs. So konnte ich ihn nicht zähmen, aber ich habe jetzt erstmal ein paar Baryonix. Und das war sowieso nur ein 17er. So, kann ich es bei dir testen? Das war schon mal nicht. Nein, ich bekomme das nicht hin. Das ist der normale Angriff. Ich schätze, ich habe wohl die falschen die Infos gelesen zu einem anderen Dino. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder ich kann Trilobites nicht aufheben. Das kann auch sein. So, da hat der Kleine einen Level-Up bekommen. Ich gebe ihm... Gewicht ist noch gut. HP. Das soll schnell sein. Naja, es geht... Es geht auch langsamer, also... Ist jetzt nicht katastrophal. Sie kann ein bisschen klettern. Wieso wachsen nicht hier Tannen an, der, an dem Strand? Mitten im Strand am Sand. Sollten sie nicht in den Grünflächen sein? So, ich teste das mal bei dir. Nein, er brüllt nur. Irgendwas mache ich falsch. Oder es kann sein, dass ich eine besondere Ausführung brauche. 
wie den er bereichen, äh, Megalosaurus. Dass er das kann. Oder ich habe einfach falsch gelesen. So, eines muss ich ihm lassen, er macht gut Schaden. Oh, der zweite greift an. So. Kommst du? <lacht> Ist der immer noch aggro? Wahrscheinlich. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder ruhig. Ein Megalania. Also der Schaden von den Kleinen scheint doch enorm zu sein. Sie haben mit den Triceratops kurzen Prozess gemacht. Ist das ein Raptor? Das war ein Raptor. Okay. Dann habe ich den Megalosaurus auch mal getestet. Schön, wie man mit der Zeit die ganzen Dino-Namen lernt. Zumindest von denen, die häufiger sind, die man öfter antrifft. War das falsch? Schaden? So. Ich glaube ja. Er hat wahrscheinlich ein wenig falsch Schaden bekommen. Immer noch eine Sie. Ah, ich habe gar nicht getestet, ob ich darauf eine Waffe benutzen kann. Kann ich nicht, okay. Hm, du kannst also nichts in deinen Fängen fangen. Oder in deinen Klauen. Oder Zähnen, keine Ahnung. Ich brauche einen weiteren Schluck. Kaffee? Und wie sieht es mit Bären aus? Hier ist eigentlich genug, aber da oben nicht mehr so viel. Steinbeißer. Nur habe ich jetzt hier draußen noch keinen Dino, der äh, Bären sammeln könnte. Ich könnte höchstens... Ein Jahr, nicht ein Jahr Folge, wie hieß ihre Mutter? Jor, Jor Folge rausholen. Jor. Toro, du bist hier ein bisschen im Einzugsgebiet von Jor. Genau vor der Tür. So. Ich fliege dich mal auf deinen Felsen. Nicht runterfallen. So, ich hatte den Demon genommen, um äh, Tore zu erreichen. Und jetzt erreiche ich den Demon nicht. Egal, später. So, dann einmal raus. Das sind Andenken von früher. Bahamut 0, Neo Bahamut. Ich muss dir mal schauen, was die für Werte haben. Lass mich durch. Aber... Das ist die falsche Seite für Bären. Ich muss auf die andere Seite. Geronimo! Wow! Evil Nevel. Da heißt das Evil Knebel. 
wird das K gesprochen. Wahrscheinlich. Designer, der mit dem Motorrad über brennende Sachen sprang. So. Ein kleiner Diener hier draußen. Your Forger. Mit ihren, wie viel war das? 24.000 Hunger? Fast 23. Und sie ist ein bisschen verwundert. Äh, ich gebe ihr Stamina. Und Schaden. Dann kann das Wählensam noch beginnen. Aber bei einem Bronto geht halt sehr schnell die Puste aus. Deshalb habe ich noch etwas mehr ins Timing investiert. Eigentlich sollte ich auch etwas Gleitschutz mitnehmen. Ein paar Bodyguards für Jor. Damit sie nicht von den Androsachos angegriffen wird. Die sind immer noch eine ziemliche Gefahr. Für einzelne Dinos. So. Ein Trilobite hier draußen. Auf Wanderschaft. Ich müsste eigentlich darüber. Da sind die ganz großen Felder. Wo die, wo die äh, Blumen sind. Aber leider sind da öfter auch mal andere Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich es mit denen auch nehmen kann. Ich oh, sorry. Ich schau mal, ob ich bis zum Blumenfeld kommen kann. So, langsam wird's voll. Einmal, wie war das? F? Ja, F. Und dann kann ich dich hier rausschmeißen. Stimberry. Einmal alles mit O raus. Nein, nein, nein. <lacht> so rum. Und ich denke mal Narcoberry auch. Die können auch weg. Ich sammle ja erstmal nur Futter für die Vegetarier. Die da unten kann ich, glaube ich, nicht mehr. Doch, ein paar kann ich erreichen. Aber das hier lohnt, lohnt sich richtig. <lacht> so. Nochmal ein paar Sachen abladen. Stimberry. Ein paar hundert. Ein paar tausend. Und Narco. Und dann kann ich zurück. Das sollte für die für eine ganze Weile reichen. Inzwischen kann ich mit ihr bei gute Stücke sprinten. 
gut, ich schaffe nicht das ganze, die ganze Entfernung bis zur Basis, aber sie schafft mehr als ein paar Meter, bevor die Puste ausgeht. Gut gemacht, Jörg. Ja. Eigentlich müsste ich dich abladen. Weil du sonst selber die ganzen Bären auf bist. Aber ich glaube, ich lasse dich aus Zeitgründen erstmal draußen stehen. Komm ich ja noch durch? Einmal landen. Und die Tür zu machen. So, jetzt habe ich ein paar Beeren. Nicht viele. <lacht> so, wie viele kann ich tragen? Ungefähr so viel. Hier unten müssen eigentlich keine Bären rein. Noch ein paar davon. Und ein paar Tinto Berries. Kommt. So, immer noch nicht überladen. So, hier in der Mitte sind eigentlich auch noch ein paar, aber da komme ich nicht mehr so gut ran. Ganz schlecht. Flieg. Ach, du kannst nicht fliegen, du bist überladen. Aber du kannst mich etwas näher an diese Truhe ranbringen. Und diese? Und dann muss ich nur noch hier irgendwie raus. Perfekt. Also. Dann hätte ich soweit alles fertig. Und kann zur nächsten Expedition aufbrechen. Ich habe meinem... Matelite da hinten. Eine Armbrust gegeben. Falls ich unter Wasser schießen muss. Genau, genau. Eines habe ich vergessen. Ich wollte doch einen Spiner mitnehmen. Nämlich Castor. Das ist im Moment mein Stärkster. So. Da ist er. Er hält sich nur leider irgendwie sehr, sehr langsam hoch. Vielleicht, dann, vielleicht ist es einfach nur, weil er so viel HP hat. Etwas näher ran muss ich schon. Castor und Pollux. So, mein Unterwasserdino. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht hätte es ein paar Jungs auch getan. Und, und ob ich unbedingt zwei Ravager brauche, sei auch dahingestellt. Du letzter. Nein, du, du hast schon aufgeladen. Super. Mir fällt ansonsten nichts sein, was ich vergessen haben könnte. Ich kann noch etwas Fleisch mitnehmen. Und Munition. Fünfzig und dreiundvierzig. Das reicht, oder? 50. Narkotix. Wie sieht es mit Narkotix aus? 14. Das ist nicht sehr viel. Eigentlich nicht viel. Das reicht nicht. 
Ich müsste einen Codex in der Toolkiste haben, glaube ich. So. Sieht schon besser aus. Gut, dann würde ich meine Truppe nehmen. Meine Argentavis-Truppe. Und vielleicht hatte ich mir überlegt, packe ich noch Toro und einen männlichen Feuerwirren in Cryopods. Und würde offscreen zu meinem Stargetram gehen, um den zweiten Raum zu erkunden. So ist der Plan. Denn die Reise dahin wird nicht sehr ereignisreich sein. Behaupte ich mal. Auf dem Rückweg habe ich zwar eine neue Höhle gesehen, die ich noch nicht kannte. Und sie auch erkundet. Aber da war jetzt nicht so viel. Eine eingestürzte Brücke, viel Lava und ein Beacon. Also, dann werde ich mich mal auf den Weg machen.